一心为我消费，我就能获得亿万返现。夏末的第一部剧即将开拍，而场地龙海大厦突然告知不对外出租了。此时他们还不知道我前段时间刚把龙海大厦买下。据说龙海大厦刚换了物业，不对外出租了。为什么不早点回报？夏总，我也是刚得到的消息。饭桌上一个个都愣住。默默，你先别急，我在江城还有点关系，不就是龙海大厦吗？我这就帮你联系一下。夏末本想拒绝，可考虑到拍戏的重要性，到嘴边的话又咽了回去。王心思很快就打完了电话。你放心吧，我已经安排人去办了，不管换什么物业，只要钱到位，哪有不肯出租的道理？夏末听完也。松了口气，洗手间准备回包间的，我听到走廊的两道声音。小萌，那个王心思可是华纳影业的公子哥，只要攀上他，以后肯定会有演不完的戏。然然，你做什么白日梦呢？人家什么大明星没见过，又岂能看上咱们？大明星咋了？不都是一张嘴，说不定还没我樱桃小嘴呢。然后两个人又讲了一些不宜展示的对话。我走了出去，看了两眼这两个人，应该是剧组里的，模样和身段都不错，难怪能当明星，就是不知道演技怎么样。两个人见我在盯着他们看，一脸不悦的走了。此。此时电话响起，林总，刚才有人联系龙海大厦的物业，想要短期租赁一层办公楼，对方拖了点关系，而且价格随便咱们开，不好拒绝，那就按照正常价格的三倍，愿意租就租，不愿意就算了。好的，林总。酒店内，王心思接起电话，什么两千五百万？王心思一脸愣的看向夏末，算了吧，这么贵的价格，还不如重新找地方。王心思本想一口回绝，可是当着夏末的面，他一咬牙，租，给我租下来。王总，这么贵的价格，超出我的预算了。默默，没事，这场地算我租。不用你花钱。夏末本想拒绝，但是看着边上的剧组人员，只能憋了回去。你怎么了？干嘛拉着个脸？刚才厂务打来电话，说之前谈好的物业突然不租了。我当时什么事呢？咱们换个地方不就行了？你说的倒是轻松。江城的高档写字楼，符合条件的少得可怜。这个简单，我前几天刚买了一栋楼。对了，你刚才说的物业叫啥来着？不用麻烦了，我已经让人跟物业签了合同，这场地就当是我替默默找。话音刚落，我的电话就响了。林总，事情已经解决了，对方直接签了合同，两千五。百万租一个月不是吧？那个傻子这么有钱，两千五百万租一个月，我也不大清楚，只知道对方老板姓王。挂完电话，一桌人瞬间全部愣住。龙海大厦是你买的？对啊，刚买下来。刚才老孙打电话说有个姓王的傻子，花两千五百万租一个月。正说着，见王心思脸色铁青，不会吧？这么巧，老王，刚才是你租的。王心思只感觉到一阵恶心，却又不得不点头承认。哎呀，都是一家人，你看你客气的，没事，不就是两千五百万吗？对了，现在最火的 T T 直播也在龙海大厦，下午我去跟他们老。板联系一下，到时候帮默默宣传一下电影。夏末直接喷了我一脸水，我甩了甩头。老夏，喷水可不是这么个喷法。夏末白了我一眼。王心思继续说道：“你们听说过前段时间的 T T 大战了？王爽，你说的是不是豆芽破产的事情？不错，据说 T T 老板亲自卧底，据豆芽一口气刷了几十亿。当大家觉得他是傻子的时候，他直接把豆芽主播挖了，又调用几百亿资金一举把豆芽彻底打垮。”众人听完，一个个都张着嘴，然后又开始吹嘘了一遍。我断定这个 T T 直播老板肯定是有预谋，接下来肯定还有别的大动作。夏末听得一脸疑惑，扭头看向我，仿佛想问我。还有什么大动作？林北就是看豆芽不爽，有个毛线大动作。老王，你估计猜错了，那个 T T 直播老板也不一定有你说的那么厉害。哼 ，T T 直播现在市值股价已经超过五百亿。林总，你那天马娱乐连二十亿都不到，根本就不是一个层次。如此胸怀大志之人，你怕是连接触都接触不到。对对对，老王你说的对 ，T T 老板牛逼。王心思一脸得意，继续吹嘘。这时我电话响起，喂，曼青啊，有什么事吗？林总，咱们平台的一位主播出了点状况，你最好来公司一趟。行，我知道了，等下就过去。挂完电话，发现老王正盯着耳机。对。你刚才的电话里说的是周曼青，我下意识点了点头。怎么了，老王你也认识？你是周曼青的老板？我点了点头。王心思表情复杂。这么说来 ，T T 的老板也是你？是的，我就是那个胸怀大志的企业家。整桌人集体傻眼，没想到夸了半天的人竟然就是林斌。消息很快就在剧组里传开，一个个都个怀心思。萌萌，原来那个人就是 T T 的老板啊！要是加个联系方式就好了。做什么梦呢？你最多也就是白。那又怎么样？反正他那么帅。此时王心思一脸黑，本来想接近夏末，然后跟天马娱乐深度合作，利用对方洗黑钱，没想到对方老板根本不缺钱，自己反而亏了两千五百万。这让我先记下了，以后再慢慢算。另一边，我回到龙海大厦，老夏，你是不是闲着没事跑我这里干嘛？青青，我这不是怕有人图谋不轨，在办公室对女下属潜规则，所以才来看看。你找死，又胡说八道！曼晴，你打电话叫我过来，具体什么事？原来现在很多主播在平台放影视剧，但是又涉及到版权，不知道是封掉那些直播间，还是买下版权。我思考了一会，曼晴，要不我们继续开发一个影视软件吧？经过讨论，以后肯定会拍出很多电影，刚好用得上。你就不怕不怕我失败了吗？有什么好怕的？真要失败了，曼晴，你要不考虑用自己来还债？哼，我就知道你天天盯着我们家青青，不过只要有我在，你就休想。到时候连你也一起收了。行了，就这么说定
了一棵树，放进一片森林吗？我果断摇头，不会。那不就是了？我怀疑他盯上天马娱乐了。放心吧，那家伙翻不起什么了。你还是长点心吧，因为有几哥钱就什么都能做到。在商场上，背后捅刀子的人可不少。呵呵，我也喜欢背后捅人。老夏，你那剧组的大明星到底什么时候来？一星为我消费，我就能获得亿万返现。行了，泡你的小明星去吧，我可不像你这么闲。说完就扔下我走了。林总，喝水。我回头一看，认出了是之前走廊里的那个人。诶，是你啊！我叫张萌，没想到林总你还记得我。你长这么漂亮，正常男人看一眼都会记住的。张萌脸上很激动，仿佛看到偶像一样。来自张萌的五元消费，真诚指数百分之五十二点二三，奖励两万六千一百一十五元。这姑娘真诚指数可以，看着像刚进入影视圈的，你怎么没去拍戏啊？我只是个配角，并不是每场戏都有，只是需要每天来待着，轮到我的时候再上场。没关系，你形象这么好，以后一定会成为大明星的，好好加油。谢谢林总的鼓励，我一定会努力的。我以为他打个招呼就会离开，没想到一直站着。小萌啊，我兜里刚好没烟了，你能不能去帮我买包烟？张萌本来还想着怎么拉近关系，林总，你喜。喜欢抽什么烟，我这就去给你买。华子就行。好，我马上就回来。他也没提前的事，直接匆匆走了。十分钟不到就回来了。林总，烟买回来了。我去，好家伙，这姑娘竟然直接买了一条，谢了。丁，来自张萌的六百五十元消费，真诚指数百分之五十三点二四，奖励三百四十六万零六百元。来，咱俩加个微信，我把钱转你。张萌连忙摇头。林总不用，没多少钱的。他虽然也想加我微信，但是钱不敢收。但是在我的劝说下，成功加上好友并且转账，看到转账金额五万元。林，林总。你是不是转错了？放心吧，我可不会让人白白跑腿的。这点钱就当是你的小费。他不会是在暗示什么吧？张萌心跳加速，开始胡思乱想。不过我也没想那么多，只想找个跑腿的。林总，喝水。我去，怎么又是喝水？不愧是闺蜜，开场白都一样。可是我不可、啊，谢谢。丁，来自胡雅然的五元消费，真诚指数百分之四十八点六五，奖励两万四千三百二十五元。这个妹子主动的多，加了好友，还想跟我讨教演戏。聊得正开心的时候，夏沫气冲冲的走了过来。老夏，你怎么了？干嘛拉着个脸？两个妹子也被吓到。夏总，你们俩，我们先走了。两人吓得连忙告辞。原来即将开拍的新剧，男女主都是王心思找的，都没来得及签合。两个人突然说不来了。哎呀，八成老王搞的鬼，大不了不拍了，重新找人，反正赚了两千五百万了。可是就算这个不拍，以后他要是继续捣蛋的话咋整？那咋办？要不咱们把华纳的明星都挖过来，签咱们公司名下不就得了？说得轻松，哪有那么容易？这有什么难的？我之前一个人就把豆芽挖空了。废话，这能比吗？你要是能把华纳的人挖过来，那老娘就让你提提神。我去，你要这么说，那我可就不困了。一言为定。另一边，总统套房内，各小姐，你应该也接到通知，这次天马娱乐的事情你就不要答应了。柯心妍是新剧的女主，对于剧本她非常的满意，但是王心思并不想告诉她这么做的原因。如果天马娱乐找其他人出演怎么办？告诉你也无妨，田导演还有编剧都是我的人，天马娱乐要真敢拍，大不了就把合同解约，让他们拍出来也只能作废。见柯心妍有些动怒，今天我们准备拍一部投资十个亿以上的大片，到时候。会给你一个重要角色。当然了，如果你表现得好，说不定也有机会当主演。娱乐圈混了这么久，柯心妍也听出了话里的意思。正聊着，我跟夏沫走了进来。柯心妍，你果然在这里。咱们说好的，你为什么反悔？夏总，真的不好意思，公司另有安排，我也只能服从。王心思，你到底什么意思？沫沫，你先别生气，我也是特地来了解情况，看能不能有回旋的余地。这个娃娃装扮还挺像。别废话，你想怎样？是男人就别背后捅刀子。沫沫，这事真不是我说了算。既然老王你说了不算，那我跟柯小姐单独聊聊吧。说完三。三个人都愣住了，夏沫明显想歪了。在我的人脉面前，我倒要看看你那几个臭钱有什么用。沫沫，要不咱们也找个地方商量一下。看到我的眼神，夏沫便走了出去。然后我跟柯心妍都坐了下来。你好，认识一下，我叫林斌 ，TT 直播的老板，市值几百亿的 TT 公司。柯心妍很是吃惊。林总你好，我是柯心妍。我知道你。对了，我还是天马娱乐的老板，柯小姐要不要考虑一下来我们公司？柯心妍不想得罪人，委婉拒绝。实在不好意思，我已经跟中线传媒签了合约，得听公司安排，有机会再跟林总合作。合约。这东西不就是拿来违约的吗？没关系，违约金我帮你出，另外再给你一个亿的签约费。一个亿，柯心妍很心动，不过还是摇了摇头。两个亿，我去，还有这么加价的？柯心妍张大了嘴巴，只要钱到位，哪有墙角挖不倒？如果有，那肯定是钱不够。见他还是没有回答，三个亿。咦，林总，你这是？柯心妍虽然是一线明星，但是一年也就几千万收入，说不定还会遇到深规则。三个亿，就算不拍戏也够花一辈子了。柯小姐，一根中线传媒也是签约，来我这的话还有三个亿，让你成为公司一姐，何乐而不为呢？林总，解约的话，违约金要几个亿，值得吗？柯小姐，我对你可是很看好的，不就几个亿吗？而且我保证每年都不少于两部十亿以上的大制作，优先考虑适合你的角色。林总，想在娱乐圈混，光有钱可不行。然后他把刚才王心思说的所有话都说了一
我重新找剧本，国内不行就国外。对了，好莱坞一直挺火。然后我越说越夸张，柯心言彻底动容。林总，那我需要付出什么？你放心，我从来不会勉强别人做任何事，就算签约了，你也可以随时走人。真的，真的。沉默十几分钟后，柯心言答应了下来。你把卡号发给我，我先把钱转给你。柯心言一愣，不用等签了合同吗？不就是三个亿吗？一点小钱而已，没必要那么麻烦。一分钟后，看着卡里多出来的三个亿，柯心言仿佛做梦一样，嘴上称呼也变了。兵哥，其实我刚才还怀疑你是不是在打我的主意，看来我是想多了。像你这样的美女，我打你主意不也是应该的吗？一出门就看到了夏沫他们。事情谈的怎么样了，夏总？以后还要你多多关照了。王心思听完愣逼了。柯心言，你说什么呢？中线传媒老板，我可很熟，有事咱们好好商量。柯心言听出了话里的威胁。夏总，在兵哥的邀请下，我现在已经是你的员工了。不过违约的事情还需要你帮忙出面沟通。太好了，包在我身上。老夏，今晚就给柯小姐接风洗尘，要不就在这里。老王，酒店都是你的，能不能给免个单？我还有点事要办，你们请便。说完就灰溜溜的走了。一心为我消费，我就能获得亿万返现。老夏，今天这事儿我算是帮你搞定了。那你之前说的承诺还算不算？一起提提神，说不定让老夏知错你反，那我也算是功德无量了。想屁吃呢！虽然小柯加入了我们公司，可剧组的事情还没彻底解决。你该不会是想耍赖吧？真要是这样，那我就看错人了。老娘是那种人吗？再说了，小柯也不是华纳的人。我去，这还不算是赖账？废话，我可是按照赌约来的，而且事情还没彻底搞定。或者你今年能在票房上打败华纳的话，我也算。你赢，好，这可是你说的。柯心言虽然不知道两人打的什么赌，可听完对话后，好心提醒了一下。林总，华纳影视正在筹拍一部科幻电影，据说投资超过十亿。不就是十亿吗？咱们也拍科幻电影，而且动作要快，到时候跟他们一起上映。那咱们现在这部职场剧怎么办？不拍了，我摇了摇头，然后跟夏沫说了老王的损招。好一个王心思，老娘简直瞎了眼。行了，有什么好气的？快想想咱们拍什么样的科幻大片？拍什么科幻片？就咱们国内的科幻水平，你心里也没点数吗？国内的科幻电影还真不是有钱就能烧出来的，沉思了片刻。国内不行，咱们就去国外。团队请国外的，主演用咱们的，我看小柯就行。到时候先国内上映，剧本也找国内的，最好是名气大的那种。我想起来了，之前中线传媒因为剧本去找过李子老师，就是最后没谈妥，咱们可以试试。然后又介绍了一波，李慈是国内最出名的科幻大师，就是这国内的科幻水平。狗看了都摇头。好，就拍《地球大爆炸》，明天就去把版权搞到手。可是，就凭咱们天马的名气，怕是没那么容易。怕什么？明天我跟你一起去，让你见识见识我的超能力。然后我看了看满桌的饭菜，老夏，事情我都帮你解决了。那今晚这顿饭是不是该你请了？你这么大个老板，还好意思让我请？老板怎么了？我就想看看你的诚意。兵哥，要不今天这顿我请了，以后还仰仗兵哥多关照了。不行，小柯，你今天是贵客，怎么能让你掏钱？没关系，以后我还指望夏总你多提携呢。晚饭结束后，柯心言也结了账。丁，来自柯心言的三万八千六百元消费，真诚指数百分之六十八点四五，奖励两亿六千四百五十六万四千四百元。毕竟刚认识，这真诚指数也算可以。来日方长，老夏，你先回去准备准备，我送小柯回酒店拿行李。哼，一看就知道你不怀好意。到了酒店后，柯心言主动提议，兵哥，要不上去喝杯水？好啊，到了房间内，兵哥，我我先去洗个澡。呵呵，没事，你去洗吧。第二天一早，晨练一小时后就离开了酒店。见柯心言一大早就离开，王心思也摸不着头脑。皇上，房间里的行李都不见了，他们应该不会再回来了。而且。谁没有亮哥？王心思只觉得气血上涌，想起柯心言那诱人的身段，本打算这几天拿下，没想到自己开的总统套房被人拱了。两小时后，我们也到了京城，顺利见到了科幻大师李子。夏沫也说出了此次拜访的目的。小夏啊，实不相瞒，国内很多公司都找过我，可是我都没有答应。李老师，我知道你是担心我们实力不够，不能把你的作品完美呈现出来。然后夏沫把我的计划说了一遍。李子听过太多这样的话，我看还是算了吧，等咱们国内水平再提升一些再说。然后夏沫跟柯心言轮。翻上去，费尽口舌，李慈始终无动于衷。李老师，如果你把版权卖给我，这次我打算投资三十亿，多少？你没听错，三十亿。如果你不放心，我们可以写进合同。李慈被镇住了。国内超过十个亿的电影都屈指可数，更何况三十亿？三十亿，你投资这么多，根本就不可能赚钱，甚至还会血本无归。李老师，我拍电影可不是为了赚钱，那是为了什么？我目光下意识看向项目。这家伙不会真的是想泡老娘吧？就当是为爱发癫吧。李慈觉得很无语，不过又没什么理由拒绝。现在很多影。是公司对外宣称投资多少多少亿，实。
实际出去高额片酬，最后花在特效和道具上的钱根本没剩多少。我看出李次已经动了心。李老师，你放心，我可以保证这三十亿全部都花在电影上。另外，还想请你当这部电影的特殊顾问，全程指导拍摄过程，版权费我愿意出一个亿。李慈被这个天价震得无话可说，片刻后才说道：“小丁啊，你这真是大手笔。不过我还需要考虑一下。”好的，李老师，我们会在京城待上一天，希望明天能得到你的答复。来来来，喝茶喝茶。离开茶馆后，你疯了吧？投资三十亿，咱们就算拍出来了也赚不到钱。老夏，为了你，花多少钱我都愿意。你给老娘走开！夏沫心里有些慌张起来，也许回南天原因身上有些许潮湿。斌哥，你说李老师会答应吗？肯定会的。为什么？哈哈，因为文化人也要吃饭。中午吃饭，柯星言尽了地主之意，又报了大几百万，想邀请我们去他家坐坐。算了吧，你先回去休息一下，我和老夏还有点事。柯星言点了点头，他相信只要抱紧这条大腿，以后就会有拍不完的戏。那好，我先回去收拾收拾，我也准备搬去江城，晚上再来找你们。说完便走了，到了屋外，你不去他那里，跟着我干嘛？瞧你说的，咱们关系这么铁，我怎么能忍心把你一个人抛弃？有事就说是，别在这里恶心老娘。老夏，我第一次来京城，走，咱们去逛逛呗。到了商城，老夏，你今天不用客气，全场我买单。这可是你说的，老娘才不会跟你客气。逛了两个小时后，我的东西买够了，接下来去呢？才买了这么点，太少了吧？老娘手里都拿不下了，某些人也不知道帮下忙。来来来，我帮你拿。算了，我也没什么东西要买的了。我不多花点钱，等下怎么提高？要求薅羊毛。然后我们来到了一家珠宝店。算了吧，我不喜欢带这些东西。不行，今天必须听我的。来，帮我打包起来。柜台服务员一愣：“先生，你确定要这一款吊坠？”“对，就这一款。”先生，这吊坠售价要一百六十八万。嗯，我知道。对了，边上两款也给我装起来。你买那么多干嘛？好不容易来一趟，好歹也给曼青和安妮姐带个礼物。嘿，渣男，这每个吊坠都要一百多万，我也好想被扎呀、啊。老夏，你看要不要送我一件东西，也当做纪念品？夏沫也不是小气的人，也送了我一条玉器手链。丁，来自夏沫的一百二十八万六千六百元消费，珍藏指数百分之八十五点三四，奖励一百零九亿七千九百八十四万四千四百元。我看着金额，张大了嘴。老夏，你真的。是胸怀大气啊！一心为我消费，我就能获得亿万返现。第二天一早就接到了李慈的电话。哦耶，李慈他答应了，看把你高兴的。等到时候电影上映了，票房杀疯，你岂不是要乐坏了？真要是能做到，老娘肯定陪你抽两盒烟。行了，老夏，中秋都过了，别给我画饼了。不过我刚才已经录音了，别想着赖账。行了，知道了。来到茶馆，直接给对方打了钱，然后签合同。小林啊，看得出来你是个热爱电影的人，希望你能把《地球大爆炸》完美呈现出来。电影不电影的都无所谓，我主要是想帮夏沫之徒弥反。李老师，你放心，我正准备带人去好莱坞一趟，争取早点挖一个专业团队，尽快把这部电影搬上大荧幕。从李慈家出来，斌哥，这次我就不跟你们一起回去了。过几天我把京城的事情处理完，就去投奔你。我点了点头，行，随时欢迎。下午回到江城后，我这几天先去调查。国外的影视公司，过几天咱们就去，还要带什么人吗？我这边就带上程英他们，剩下的你看着安排就行。夏沫交代了几句后就走了，因为最近经常锻炼身体，加上坐了几小时飞机，我回了别墅就躺沙发上睡着了。醒来已经是晚上六点，发现手机上多了一条短信：“斌哥，你有空吗？人家想请你吃个饭。”看完我会心一笑，之前剧组解散，张萌估计是想抱大腿。这么努力的年轻人，我当然得好好帮他。然后我直接给他回了一条信息：江城某酒店内，张萌正忐忑的看着手机。剧组解散后，他这种小演员本来就没钱，要不是因为。我早就离开江城了，小萌，你晚上真不跟我一起去吗？我可是好不容易才约了个大老板，说不定对方能给我们安排个角色，我我就不去了。咦，你怎么回事？是不是背着我去约帅哥了？虽然是好闺蜜，但是怕然然坏了他的好事。我才没有呢！你说的什么大老板都四五十岁的老男人了，还一身肥肉，看着我都感觉反胃。你这死心眼，还挑肥拣瘦，男人不都一个样？算了吧，你自己去，我可没有易烊千玺。哼，那我就不管你了啊！别说姐妹不照顾你。这时手机响了一声，连忙查看，我在老友记餐厅等你。张萌回来的信息，马上就出门，没一会就来到了餐厅。兵哥，这么晚约你出来吃饭，会不会打扰到你呀、啊？没事，反正我晚上又没什么事，一个人也有点无聊。像兵哥你这么优秀的人，身边肯定不缺美女，怎么会无聊呢？呵呵，我就是个普通人，哪有什么优秀不优秀的？饭菜端上来后，张萌说着剧组解散，自己是来告别的，但是又很想留下来。可是人生地不熟的，也不知道该做什么。这样吧，天马娱乐马上要筹拍一部新戏，你愿意的话，就跟天马娱乐签约，到时候肯定少不了你的角色。真的吗？太好了！张萌立马靠近了我。谢谢斌哥，你准备怎么谢我？其实也不是因为看上对方，是因为天马娱乐现在确实缺人。这妹子长相可以，演技也不差，本着不主动、不拒绝、不负责的理念，出了门后我也没提要求，张萌只好主动提议。斌哥，
算了，现在上去，兵哥总不可能说我来的正是时候吧。第二天，酒店回到别墅后，就接到了柯西宁的电话。兵哥，我好怕啊！小哥，怎么回事？兵哥，昨天中线传媒公司的人联系了我，想让我跟天马娱乐解除合约，我一口拒绝了，然后他们就威胁我，楼下还有人鬼鬼祟祟，我现在房间都不敢出去。小哥，你就老老实实待在家里，我马上派人去接你。好的，兵哥，我听你的。挂完电话后，我马上打给程英。程教练，你带几个人，赶紧去一趟京城，把柯星爷安全带回来。说完，又把柯星爷的电话跟地址发了过去。来到夏末这里，把事情说了一遍。我估计十有八九是老王在背后搞出来的。又是王兴思，老娘一定要让华纳好看。既然老王想搞幺蛾子，那咱们干脆打名牌。接下来咱们就开始造势，把拍摄电影的事情宣传出去，然后让小哥成为 T T 直播形象代言人，把他的人气炒上去。然后呢？只要咱们把事情闹大，引起的关注度越高，小哥就越安全，也算是提前给电影做宣传。好，宣传的事情就交给你了。好莱坞那边我来联系，争取下个星期咱们就出国。五天后，一则爆炸性的新闻冲上了热搜：声明李斯的《地球大爆炸》版权被天马娱乐买走，而且还要投资三十亿。王兴思听到手下的汇报消息，第一时间就是不相信。是的，王少，消息已经经过确认，李斯也亲口承认了。本来王兴思还等着夏末主动找上门求饶，没想到对方背地里却搞出这么大的动静。好一个天马娱乐，就算把版权买下来又如何？我倒要看看得罪了我华纳，你在国内还怎么拍电影？就在王兴。思嗷嗷叫的时候，一架飞机已经从魔都出发，横跨大洋。十几个小时后，飞机降落在洛杉矶机场。柯星年英语水平高，所以这趟也跟着过来当翻译。亏你还是个爷们，坐趟飞机都这么怂。我也是第一次坐这么久的航班，感觉比酒店通宵还累。老夏，你们先去忙吧，我留在酒店等你们回来。来到酒店后，小柯，走，咱们回去补个觉。柯星年笑着点头答应。一觉醒来，已经是下午。看了看边上，才发现柯星年刚洗完澡出来。小柯，老夏还没回来吗？兵哥，夏姐之前打电话来，说是晚点回来。那行，好不容易来一趟，咱们出去逛逛呗，好吗？那我给兵哥当导游，你想去哪逛？我对这里也不熟，你看看哪里热闹，咱们就去哪里。柯新年思考了会儿，然后我们就来到了目的地。小柯，这地方有什么好玩的？兵哥，这可是洛杉矶最大的酒吧，而且这里经常有一些明星会来。走，咱们进去看看。一进门，震耳欲聋的音乐声，动感的节奏，一群人在蹦跶。来到前台，点了两杯酒。正聊着天，一个老外走了过来，停在柯星年面前，指了指我，嘴里讲了一堆我听不懂的话，然后露出得意的笑容。一心为我消费，我就能获得亿万返现。我和柯星岩在洛杉矶酒吧聊天，一个老外上来搭讪，柯星岩回了一句后不再理会，而对方却一直不依不饶。小哥，这家伙说啥呢？兵哥，他说自己年纪大。我去，这家伙真够恶心人的。虽然听不懂，但是对方讲了那么多，肯定不止这一句。我去，这家伙嘴巴味道怎么这么重？老外虽然听不懂我在说什么，但是看到我的动作，他倒是看明白了，立马想过来打人。这时程英出现，把老外胖揍了一顿，而后老外坐地上呆呆地看着程英。小哥，你告诉他，要是再敢嘴臭，就。让他见识见识功夫的厉害。柯新年也松了一口气，对着老外说了一句：“那家伙气急败坏，但也只能灰溜溜的走了。”这家伙没什么本事，还 T M 嘴臭。因为有极个别某地区来的女人，经常主动倒贴，还翻译为荣，所以这些老外才这么猖狂。原来平时看的那些电影，我还以为是剧本，没想到是现实。柯新年见我目光一直落在边上的杨妞身上，随口开玩笑道：“斌哥，要不要我帮你找两个？这可是为国争光的好事啊！”我果断摇头，算了吧，我林某人一向洁身自好，这些老外我害怕。不过。看着眼前的金发妹子，那个谁，你过来一下。保镖一脸愣的走了过来。林总，有什么事你尽管安排。今晚全场的消费我买单，你去争光。林总，这多不好意思，让你破费了。哼，一道声音响起，保镖回头一看，被吓了一跳。对不起，林总，我不是那种人。看到程英的目光，我也有点尴尬。我就随口说说，开个玩笑。那啥，咱们看节目去。回到酒店，已经是晚上十点。你倒是舒服，带着两个美女潇洒去了，什么事儿都不用管。行了，能者多劳嘛，谁让老夏你胸怀大志？对了，事情搞定了没？你以为咱们是来买白菜啊？一下子搞定。那你动作快点，搞完咱们早点回去开牌。哼，我看你是急着去见李安妮吧？我也没还嘴，谁让我偷懒了？短短五。天，特效公司在金钱的攻势下，终于妥协。夏末也签了不少合同，处理完也准备回国。老夏，既然事情已经办妥了，那咱明天走吧。可以，那我明天就安排人去订机票，明天直接回国。那啥，回国先不急，好不容易来一趟，咱们去看看你老爸的公司经营的怎么样了。夏末立刻露出鄙夷的表情。老娘知道你惦记着啥。这话说的，你之前可是借了我十五亿啊，我总得看看公司经营的怎么样吧。行吧，行吧。第二天，众人分道扬镳，我和夏末两个人飞向法国，随行的只有程英一人。那小镇某个庄园，李安妮一直看着马路尽头，着急的等待着。又过了十分钟，一辆车子开了过来，下来一个年轻人走了过来。安妮姐，好久不见啊！李安妮立马上前抱住了对方。大不丁，李安妮生怕对方被风带走一样。
，娟。一道声音响起，李安妮才回过神来。默默，你也来了，老娘都来了半天了，结果某些人眼里只有小情郎。不，不是的，我只是太激动了。什么老娘不老娘的，老夏你对长辈客气点。行了，随便你怎么样，我饿了，有没有什么吃的？有有有，我都让人准备好了。酒足饭饱后，安、啊、妮姐，好久不见了，要不你跟我讲讲公司的情况？狗男女。夏末眉眼看着脸，管自己怎么了。到了晚上，夏末来到李安妮房间，想。人跑哪儿去了？想了想，就准备去我房间看看。到了我房间，看到我摆成一个五字形，夏末连忙捂住嘴巴。本来打算退出房间，走了两步又停了下来，不知道想到了什么，又走向了我，把灯关了。第二天一早，夏末和程英都顶着黑眼圈，程英房间在我隔壁，而夏末昨晚突发奇想出去跑滴滴，第一次体验到开车快乐的他，情不自禁驾驶了一晚上。你们两个这是怎么了？怎么一副无精打采的样子？昨晚听了一晚上的猫叫，睡得好才怪。哎，哪有什么猫叫？你看安妮姐气色多好，人家昨晚工作了一晚上还不。我去给你们准备早饭，因为一些原因，昨晚李安妮后面就没继续工作，直接回了自己房间。那老夏你也被猫叫吵醒了？老娘一晚上都在学猫叫，呃，他好像什么都不知道。还好老娘天快亮的时候就下班了，闭嘴，吃饭去。中午见面了公司的首席设计师，对方请我们吃了一顿大餐。冰来自米卡尔的 2,888 元消费，真诚指数 81.45% 奖励 2,352 万两千七百元。通过真诚指数，我知道米卡尔是个信得过的人。离别之际，安妮姐，要不把米卡尔。好好培养，把公司大权交给他，然后你跟我们回去好了。米卡尔虽然跟我关系不错，可这毕竟几百亿的生意，我还是有些不放心。不会的，我相信米卡尔，就像我相信安妮姐你一样。这能一样吗？除非你能把米卡尔也牢牢抓住。安妮姐，你不吃醋吗？想起那天晚上洗完澡出来听到的猫叫声，只要你对我好就够了。第二天一早要离开的时候，李安妮提着两大袋东西，这些都是我昨天买的，你一起带回去。安妮姐，你怎么买了这么多东西啊？都是一些不值钱的特产。来自李安妮的一百二十四万六千八百元消费，真诚指数百分之一百，奖励一百二十四亿六千八百万元。安妮姐，你对我太好了。刀兵，你对我也很好。轰！夏末直接管自己走了。到了飞机上，滚！这个是我刚买的，估计你晚上也没睡好觉，赶紧睡一会儿吧。老夏，还是你贴心，总算没白疼你。兵，来自夏末的三百八十八元消费，真诚指数百分之九十五点三六，奖励三百六十九万九千九百六十八元。我去，一个眼罩要三百八十八元。吐槽了一句，下一刻我就愣住了。不对啊，老夏的真诚指数怎么突然变这么高了？不对劲，我到底干了啥事儿了？难不成因为我太帅了？十个小时回到江城后，刚。刚进龙海大厦办公室，柯心言就慌张的迎了上来。林总，夏姐，你们可算回来了。怎么了？是不是出什么事了？夏姐，华纳向我们宣战了。什么宣战？具体怎么回事？我们这次去国外找特效团队，倒是打了华纳个措手不及。王心思得知后，就开始动用关系阻扰我们，而且开始大肆宣传他们的新投资，也是一部科幻大片，据说投资十五亿以上。夏末闻言，脸上表情也凝重起来。给我密切关注华纳动向，咱们也要开始加快进程。柯心言点了点头。对了，我身后这位是李子老师介绍的郭凡导演。现在剧组已经全部到位，可以开始前期的拍摄了。夏总，不知道咱们电影拍摄的场地准备设置在哪里？放心吧，我之前投资了一个影视基地，咱们刚好可以派得上用场。一心为我消费，我就能获得亿万返现。处理完公司的事情，我就回了别墅。刚到家，发现白姐也在。啊，兵哥，你回来啦？白老师，你今天没去 4S 店吗？去了啊，你最近没在家，我就趁中午的功夫回来把别墅收拾收拾。你刚下飞机吧？我去给你做点吃的。说完就急匆匆走向厨房。白老师真够称职的。吃完饭后，白老师在 4S 店工作还习惯吗？兵哥，店里还有好多事情我都不懂，真担心做不好。没关系，不懂就慢慢学。还有，你要学会把事情安排给别人做，可别把自己累坏了。兵哥，你放心吧，一点都不累，我一定会好好工作，不让你失望。不过，你什么时候有时间，可以去 4S 店看看。行啊，下午就没什么事，咱们一起去店里看看。真的吗？白姐一脸兴奋，可是兵哥，你刚坐了那么久的飞机，会不会太累了？放心吧，我可是号称江城不倒翁。下午两点，我俩就出发去四 S。白姐是四 S 店副总，薪资顶尖，而且人又长得漂亮，自然免不了被人惦记。店里的看到她边上有一个男的。纷纷猜测，兵哥，要不要我把员工都叫上，跟他们介绍一下你？算了吧，大家都忙着工作呢。白姐，你也买车吗？白姐回头一看，愣了一下。田慧，你和高校长怎么在这里？我和老高来看看车，没想到竟然遇到你了。对了，这位是高校长，还带着个女老师。久仰久仰，我叫林斌，江湖人称少年阿斌。浩浩，我是白老师以前的同事，光明中学的副校长。田慧，你和高校长这是？我跟老高下个月就要领证了，你到时候有空就来喝杯喜酒。啊，那样，恭喜恭喜，谢谢。对了，白姐，你也是跟男朋友一起来买车的吗？白姐连忙摇头。
？不是，我是在这里上班。天慧脸色露出得意的表情。哎，姐，这宝马车就挺好的，你也让男朋友买一辆，以后上班也方便。不用了，我就住在这附近，上班走路也要不了几分钟。天慧见我无动于衷，眼神多了些不屑。这个年轻人长得倒是挺帅的，只可惜没什么本事，连给女朋友买一辆宝马车都舍不得。真够小气的，还是老高好。虽然又老又丑又胖，但至少有钱。然后田慧故意炫耀起来。那这样吧，老高正准备买辆三系给我，刚好算你的业绩，这样你也能多拿点提成。不用，真不用。哎呀，都是老同事了，你客气个什么？反正我今天就要提成，找谁买都一样。这样你还能拿提成？说着就把白杰拉走了。高校长看起来心情不大好，不过也没说什么。我走了过去找他聊天。展车这边，我们看好的就是这款。白姐，你直接去拿合同。有生意上门，也不能把人往外赶。那，你稍等一下。说完就去办公室拿合同。田慧看到车边上有个销售人员。那谁，你帮我介绍一下这台车。对了，白姐是你的同事吧？我这单只能算他的。销售人员点了点头。你放心，白总的单子我哪儿敢抢？哎，白总。田慧瞪大了眼睛，对，店里的大小事情都归白总管。田慧听完，立马跑过去找高校长，拉到一边后，老高，刚才有个销售说白杰是这里的副总。什么副总？老高也瞪大了双眼。你以前在学校打过他的赌，你说他等下会不会故意抬价？你瞎说什么呢？都怪你，非要买什么宝马，还那么多嘴。要不咱们换一家店吧？不行，我就要买这辆车，就算他是副总又怎么？你看他那个男朋友，一看就是小白脸，还是老高你有本事。这么一夸，高校长也找回了自信。行了，等下你也别还价，咱们不差那点钱，买完就走。手续全部办完好。白姐，你可真了不起，竟然是这么大一家四 S 店的副总。其实这家店都是兵哥开的，是他让我当副总。什么？这家店是你那个男朋友开的？白姐轻轻点头。又摇了摇头，是兵哥开的，但我不是他那朋友。要不是兵哥提供了工作，我现在还不知道在哪里呢。两人听完也没回复，就走了。老高开一家四 S 店，怕是不便宜吧？是不是要上千万？岂止啊，这可是宝马四 S 店，至少五千万打底。不，五千万。田慧震惊了半天，乖乖，白杰这是飞上枝头变凤凰了。砰，个忙，你羡慕了。羡慕的话，你也去找那个林斌。田慧也知道自己的长相跟白洁差的不是一个档次。老高，你吃哪门子醋？我对你可是真心的。老高，你老是跟我说有没有在白洁那里占到便宜？你胡说什么呢？我是那种人吗？知道老高没得手，田慧心里非常不爽。还真是便宜他了，那可不一定。什么意思？白洁有个赌鬼老爸，要是他知道白洁在这里当副总，肯定不会放过这么好的机会。当初讨债的人就是多次上门，老高以此要挟白洁。然而白洁直接离职走。另一边，我回到别墅后，闲着无聊就看直播，刷了一会儿后，哎，这不是苏菲姐吗？正当我要深入观看的的时候，关鹏打来了电话。你今天有事没？能不能把那辆路虎借我用用？你借车干嘛？我最近谈了个对象，今天第一次见面，借辆车方便点。我去，你小子又谈恋爱了？要不我给你当司机吧，顺便看看未来儿媳长得怎么样。我去你的，那我在家等你。十几分钟后，我就把关鹏接上了车。斌子，我可提前警告你啊！今天你的身份就是司机，千万别给我捣乱。我说大鹏，不对见的面吗？搞得这么紧张？我是正经人，奔着结婚去的，不像某些人玩弄别人感情。我去，你不要乱讲啊！就算乱玩也没有乱玩感情。很快，两人就到达了目的地欢乐谷。十几分钟后，关鹏女朋友也来了，看了一下对方的长相。以关鹏的条件来看，这次是捡到宝了。只是这女人怎么看起来有点眼熟呢？然后关鹏给我俩互相介绍了一波，得知对方叫韩小妮，来到检票口。关鹏主动说道：“欢乐谷的门票很抢手，我这几张还是找熟人帮忙买的，才三百。”熟人三百，我脑海里突然一道灵光闪过。我去，我说这女的怎么看起来这么眼熟？这不就是之前唐嫂给介绍的对象吗？连忙掏出手机查看，对方头像正是韩小妮。突然觉得我这个好哥们头上有些许不由我。一心为我消费，我就能获得亿万返现。好兄弟谈恋爱第一次见面，没想到女方竟然是我之前熟人三百的相亲对象。大鹏，你要不要跟我一起去买点饮料？关鹏看向韩小妮，小妮，你想喝什么？我随便都行。然后我就推着关鹏走了。韩小妮两个月前意外结识了关鹏，虽然对方呆头呆脑，但是有编制，刚好退休的他需要个好归宿。斌子，小妮现在也去 T C 平台当主播了，你可要分点流量给他。大鹏，你跟我老实交代，到底咋想的？
，怎么样？想你他人还不错吧？你是不是羡慕了？我跟你说，别看你有钱，说不定还没我先有儿子。羡慕个水子！我直接掏出手机来看看吧。熟人三百，啥意思？关鹏一脸愣的接过手机，等看清楚内容后，彻底傻眼。熟人三拜啊！关鹏大叫一声，把手机摔在地上。我去，林北的手机啊！我立马弯腰捡了起来。好在质量可以，还能开机。算了，现在知道也不晚，总比你看到亲子鉴定结果的时候强。关鹏拿出手机，把韩小妮的所有联系方式拉黑，结束了第二段恋情。回去路上，关鹏感觉眼眶都有些红。你知道吗？我每天都会看他直播，你那一期直播的礼物太贵，我舍不得充钱，就坚持每天刷免费的礼物。你这种行为叫舔狗，他逼你舔了吗？没有，是我自愿的。见他这么伤心，我也有些头大。要不再带你去一趟金海湾？不去，那里都没有年轻的了。咱们去喝酒吧。包厢里，关鹏喝了七八瓶了。我把乔梦瑶也叫了过来。阿斌，大鹏这是怎么了？我把事情的来去说了一遍。乔梦瑶听得也有些无语。大鹏，我陪你喝。乔班长，你这么好的条件，为什么还没有喜欢的人？乔梦瑶默默看了我一眼。谁说我没有喜欢的人？关鹏马上看向我。你瞅我干嘛，斌子？我以前还想着你这么有钱了，说不定还有机会跟乔班长在一起。可惜人家已经有喜欢的人了。要是让关鹏知道我什么都干了，我得崩溃。乔班长，既然你已经有喜欢的人了，那准备什么时候结婚？为什么要结婚？谈恋爱不好吗？关鹏张大了嘴巴，半天也说不出一句话。我只想谈恋爱，你们男人却非要抱着结婚为目的，这不是耍流氓吗？关鹏听完立刻呀嘛呆住。不对呀、啊，你们女人不都想结婚吗？有些东西明知得不到，干嘛还要强求？只要自己喜欢就好，不是吗？见他目光看向我，哎，我觉得乔班长说的太对了。这年头离婚率大幅度提升，结婚也不一定幸福，还是谈恋爱好，这样男人才会珍惜。关鹏听得似懂非懂，然后我们一人一句，他也解开了心结。开始的时候喝的太多。关鹏没多久就不省人事，现在怎么办？还能咋办？我去酒店给他开个房间，等这家伙醒了再说。那行，我先去结账。乔梦瑶显得很懂事，主动去柜台结账。丁，来自乔梦瑶的三百八十元消费，真诚指数百分之八十九点五五，奖励三百四十万两千九百元。行了，就把它放这里，咱们走吧。我刚才在隔壁多开了一间房，要不咱们过去聊聊？姐，咱们不要吵到关鹏。上次离别后，证券公司就换了老板。乔梦瑶莫名被提成了公司副总，他知道是我干的。最让他感动的是，我并没有要求他做什么。丁子，谢谢你。嗨，你跟我客气什么？见我无所谓，他马上靠近了一些。我之前跟关鹏说的话都是真的。我愣了一下，有些没反应过来。你说我们现在算是在谈恋爱吗？当然算了。可是我们没有一起看过电影，没有一起出去旅游，甚至连一起逛街都没有。这一次我算是听懂了，他可以全身心对我好，不求回报，甚至结婚都不奢求，只希望跟其他人一样谈一场恋爱。那我们现在就去。真的吗？真的。接下来我带着乔梦瑶逛街、吃饭、看电影，最后一起出去旅游。这天一早，周曼青就主动找上门。林总，你可真是大忙人，一个多月连人影都见不到，甚至电话都打不通。曼青，我这不是出去旅游了吗？戈壁滩上一点信号都没有。我本来还想跟你开视频的，下次出去旅游一定把你带上。我才没那个闲工夫。对了 ，T T 直播用户量已经稳定在一亿，咱们是不是该考虑上市了？我摇了摇头，上市就算了吧，太麻烦了。再说咱们也不缺钱。嗯、周曼青愣了一下，不缺钱？那你当初开公司是为了干嘛？我意味深长得看着他，当然是为了你啊，雨莹，林总，你什么意思？曼青，我的意思还不够明显吗？迎着深情的目光，周曼青心里更慌了，连忙低下了头。不，不行。为什么不行？咱们不合适，我比你大好几岁。比我大怎么了？我信得过你的人品，公司交给你，我完全放心。什么意思？不是我想的那样。周曼青愣住了，抬头一看，看到我的表情，立刻明白自己被耍了。你，哼！见他生气，我连忙开口。好了好了，我逗你呢。大几岁怎么了？大几岁才会照顾人？嘿，渣男！听我这么一说，他心里有些窃喜。对了，老夏一直在我老家拍戏，咱们要不要一起去探探嘛？你也放松放松。周曼青点了点头。经过几个小时的车程，终于抵达竹山县。刚进入酒店，耳边就响起一道惊呼声：“兵哥，你怎么在这里？”“李小王，你怎么也在这里？”王涵立马上前抱住我的手：“兵哥，我现在已经调到招商局了，最近负责招待投资商。”周曼青见突然跑出来一个年轻漂亮的妹子，动作还跟我很亲密的样子，心里莫名有些不舒服。我害怕王涵说出什么吓人的话，立马后退了几步。“呵呵，真巧，这是我们公司的周总，我们一起过来看看公司开发的情况。”王涵这才注意到身后气质出众的狱警：“兵哥，你回来的事情，我想。”小姑知道吗？
，我也是临时起意，还没来得及通知王局长。刚好我小姑今天就去了影视基地，我现在就打电话给她。算了吧，我先订个房间，等下直接去影视基地那边。那好，我等下就跟斌哥你一起去。周曼青为了避险，就坐在后面。王涵主动坐在了副驾驶，一路上一直跟我聊各种话题。二十多分钟后便到达了目的地。王涵下车直接去找他小姑。林总，女人缘挺不错嘛。那啥，她就是我以前认识的一个妹妹。对对对，跟你聊紫色很有韵味的妹妹。不过她现在这么有钱，身边女孩多也正常。观察了这么久，她也算老实。心里这么一想。仿佛轻松了许多。见他脸色好转，明天我带你去爬山吧。我跟你讲，竹山县的景色非常的不错。正聊着，一行人走了过来，一心为我消费，我就能获得亿万返现。林总，你可算是舍得回一趟老家了。王局，我这不是怕打扰你工作吗？夏沫也跟了过来。青青，你怎么跟他一起来了？也不提前说一声。以前每次见面，夏沫总是不分场合动手动脚，今天却老老实实。周曼青也感到有些奇怪。我可没打算来，可是林总下了命令，我不得不听。轰，这家伙肯定是吃着碗面还看着锅里。老夏，你说什么？喂，没什么。当天晚上，王桃盛情款待，给我接风洗尘。桃姐，咱们不是说好了吗？你叫我斌子就行，什么林总不林总的，太见外了。哼，那我以后就叫你斌子。斌，来自王桃的 1,200 元消费，真诚指数 85.64% 奖励 1,027.6800 元。一顿饭又赚了一千万零花钱，我也心情大好。回到房间，因为喝了酒原因，浑身有些燥热，便打算出去吹吹风。刚到酒店大厅，王涵就迎面走了过来：“斌哥，你这是准备去哪儿啊？”“那啥，晚上睡不着，我就随便走走。”“你怎么也在酒店？”“为了方便跟投资商联系，我这几天都在这里住着。”说着又凑了过来：“斌哥，要不去我那里坐会儿？”我顿时有些犹豫，这大晚上的不太好吧？哎呦，有什么不好的？反正都住一个酒店，就去我那坐一会儿。而且这大晚上的，外面也没什么好逛的。然后抓住了我的手，我今天。我觉得他说的挺有道理的，姐，那就坐一会儿。因为太久没见，有太多话题要聊，一坐就坐到天亮，不知不觉睡着了。醒来看了下时间，糟了，睡过头了。昨天还答应跟曼青一起去爬山，我看了看，房间里也不见王涵的身影。来到曼青房间也没见到人，拿起手机打电话，发现电话也打不通，奇怪，怎么就打不通呢？然后我连忙又给夏沫打去了电话。哎呦，林总这么早就起床了，怎么昨晚没跟小姑娘聊尽兴？老夏，曼青是不是在你那里？我怎么打不通她的电话？青青自己去爬大竹峰了，老娘都快忙疯了。可没你那么闲。说完就把电话挂了。哎，估计小姨又吃醋了。于是我也出发前去大竹峰，刚爬了半小时就开始下雨。糟了，难不成要下暴雨？估计曼青已经到了山顶，我得赶紧爬上去。到了山顶的临时休息场所，人还非常的多，但是就是看不到周曼青的身影。看来是已经下山了。于是我又掏出手机再次打了过去，可是还是无法接通。我马上又给夏沫打过去。老夏，曼青回去了没有？我不是跟你说了吗？青青去爬大竹峰了，没事别来烦我。现在在下暴雨，我在山顶没见到曼青。夏沫愣了一下。那你还不快去找？你先别急，说不定曼青已经下山了，我再找人问问。挂电话，我就拿着手机一连问了十几个人，但是都没有消息。外面的雨也越来越大，景区管理人员朝众人询问：“外面的雨越来越大了，大家看看还有没有人没过来，不然等下出现山洪就危险了。”我看见有个美女朝月亮泉去了，应该还没回来。我听完连忙上前：“你好，你说的那个美女是不是她？”对方就看了一眼，就肯定的点头。就是他，他还问我月亮泉的位置，然后就继续往前走了。谢谢，我连忙朝休息区外走去。哎，你往哪儿去？外面雨这么大，你不要命了啊？相传喝了月牙泉泉水。都能彼此相爱一生。半小时后，我就来到了月牙泉，见到周曼青坐在地上，像是摔了一样。我连忙上前扶了起来。林斌，你怎么在这里？曼青，你没事吧？老夏说你来爬山了，还好有个人记得你朝月牙泉来了。这么大的雨，你跑出来干嘛？废话，我要是不来，你怎么办？周曼青听完心里一暖，咱们赶紧找个地方避雨。来到一个山洞，发现周曼青全身冰冷，但是脸有些发红。曼青，你是不是发烧了？我感觉好冷啊。来，我帮你取取暖。暴雨一直在下。越来越大，越来越大声，但是两个小时后也逐渐变小。曼青，雨停了，咱们回去吧。好，否则老夏也该担心了。因为怕太久，脚有点麻，但是怕被人看见，所以不肯让我背。刚到山脚下，夏沫就冲了过来。青青，你没事吧？老夏，你怎么来了？刚才下那么大的暴雨，你在山上没下来，我能不担心吗？要不是景区管理处的人阻止，夏沫早就冲上去了。放心吧，林斌去的及时，把我带下来了。夏沫打量了一圈，发现没什么外伤，才松了一口气。怎么样，你也没事吧？放心吧，没问题。我有多强，你难道不知道吗？夏沫不知道想起什么，脸上一红。嘿，禽兽！我被骂的有些莫名其妙。好了，咱们赶紧回去吧。回酒店后，夏沫见周曼青没事，就返回了影视基地，又折腾了两个小时后，我直接睡到了晚上才醒来。发现周曼青不在，就拿出
，你先吃。我也在好奇，为啥苏菲会突然来踢踢平台登主播？半小时后，他们两个就回来了。苏菲姐，你怎么突然来了？也不打个招呼，我好款待一下。小斌啊，我是来找曼青玩的，可不知道你也在这里。我先回去洗个澡，你们聊。等他走后，我才好奇的问道：“曼青，这是咋回事？”菲菲估计是遇到心事了。不过她没跟我说，你们不是好闺蜜吗？有什么事还不能跟你说的？周曼青想了想，还是开口：“我估计是她前夫的事情。”什么？苏菲姐离婚了？她不是单身吗？现在是单身，之前结过一次，只是没几天就离婚了。至于原因，我也不知道。家家有本难念的经，我也没再过问。那啥，你今天不是腿难受吗？我帮你揉揉腿吧。揉个屁腿！菲菲今天刚来，说不定等下要找我聊天，我不能留着，等晚一点再说。那行，要不你房卡给我一张，我等十二点以后悄悄溜过去。周曼青点头应下。半夜十二点，我来到曼青房间，发现屋内一片漆黑。曼青不会是睡着了吧？毕竟白天那么累，我也没开灯，想着给她个惊喜。此时苏菲躺在床上，刚才聊天聊着聊着，周曼青就睡着了。为了不打扰对方，苏菲索性直接来了曼青房间。苏菲姐，怎么是你啊？小斌，你也不想让曼青知道这件事吧？一心为我消费，我就能获得亿万返现。苏菲姐，误会啊！为什么一开始你不说话？你一进来就堵住了我的嘴，我怎么说话？那那你能不能不要告诉曼青？那就得看你的表现喽。第二天醒来，感觉全身乏力，也不知道几点回的自己房间。这时发现周曼青站在床前。曼青，你怎么在这里？你可真能睡，都中午了，我过来喊你吃饭。那啥，昨天元气大伤，一下子就睡过头了。对了，你昨天晚上睡得怎么样？我昨晚躺苏菲房间，直接睡着了，还好你也睡过头了，不然得白等一晚上。看来苏菲真的没跟曼青说昨晚的事情。那走吧，刚好我也饿了。二十多分钟后来到餐馆，李老夏你怎么也在？还有苏菲姐，怎么是不是打扰你跟某人约会了？我告诉你，你就死了这条心吧，星星不会看上你的。老夏你胡说什么呢？我心里也在偷着乐，我已经得手了，这老夏还蒙在锅里呢。正想着，突然发现苏菲正一脸坏笑的看着自己。吃完饭，曼青主动去结账，苏菲吃到一半有事离开了。一，来自周曼青的288元消费，珍藏指数 96.88% 奖励2 7 9七十九万零一百四元。涨了这么多，难不成帮人取暖就可以涨真诚指数？我一阵乱想，却没想起之前夏末真诚指数暴涨的事情。剧组都快忙死了，你就不能来公司帮帮忙？我才不愿意给自己找活干。老夏，咱俩可是打过赌的，你这么上心，是不是准备认输了？夏末气息一滞，想起了国外那一夜，认输又怎么样？你有那个胆子吗？我有。什么好怕的？今晚我不关门，有本事你就来跟我聊聊。我觉得夏木会赖账，更何况他喜欢你的，所以我也就过过嘴瘾。呸！你想得到没？到了晚上，苏菲一直拉着周曼青聊天，不让走。曼青，你今晚总不会睡那么早了吧？咱们再好好聊聊，过两天我就准备回去了。周曼青一脸愣，那那好吧，本来约好今晚去林斌那里，看来又要泡汤了，也不知道他会不会生气。因为昨晚通宵，所以我早早的躺床上睡了过去。晚上十二点，一辆车停在了酒店门口，夏末下车看了看四周没人，直接进了酒店，来到我的房间，走到我的床前，故技重施把灯关了。李曼青，你来了。第二天一早醒来，发现周曼青站在床前。曼青，你昨晚一晚没睡，怎么还起这么早？周曼青一愣，我昨晚有事没过来啊。什么没过来？我顿时愣逼了，因为昨晚那个人确实非常的不一样。我去，难不成我没关门，陌生人进来了？以后我得关好门，保护好自己。周曼青也看出我的表情有些不对，昨晚怎么了？是不是出什么事了？没事，我昨晚做了个梦，还以为你过来了。周曼青点了点头。阿斌，以后还有机会，我们先去吃饭吧。虽然曼青跟我先认识，但是在我表现了以后，苏菲就想阻止我俩。昨晚本来想来我房间，但是又怕曼青突然醒来。阿斌，咱们在这里也有几天了，什么时候回江城？我准备回家一趟，看看爸妈。等办完事，咱们一起回去。周曼青点了点头，又看向苏菲。你打算什么时候回去？不急，我跟你们一起吧。周曼青也很惊讶，因为苏菲昨晚还说马上就要回江城。下午，我独自一人开车去百货大楼，爸妈舍不得花钱，索性自己买一些回去。下车没多久，就听到一阵吵闹声。哼，我告诉你，这条件你答应也得答应，不答应也得答应，否则别怪我不客气。陆志勇，你个混蛋，给我滚！李，这声音怎么有点耳熟？走上前一看，发现高中同桌徐盼盼坐地上，他前面一个嚣张跋扈的男子拿着棍子准备打他，我立马走上前抓住了男子的手，让他动弹不得。老同学，你没事吧？林斌，小子，你是谁？赶紧给我放开！我听完直接把他推开，然后把徐盼盼扶了起来。老同学，这是怎么回事？老娘瞎了眼，竟然嫁给了一个人渣！我去，还真是她老公啊！好你个徐盼盼，这人是你的相好吧？还在领辈面前装什么清纯？看来早就给我戴几次帽子了。徐盼盼也是气急，陆志勇，你王八蛋，老娘就给你戴帽子了，你能把我怎么样？陆志勇恶狠狠地看着我
，想动手，但是看到我的身材又有点犯错。呸！狗男女，你们给我等着，我一定要你们好看。撂下一句狠话就转身走了。我去，怎么好端端的就被人当成了曹贼？然后徐盼盼带我去了他店里。林斌，你能不能帮我一个忙？什么帮不帮的？大家都是老同学，你尽管开口，只要我能做到，一定不会推辞。徐盼盼沉默了两秒，那你帮我给姓鲁的戴顶帽子。我瞬间亚麻呆住，虽然我乐于助人，但是我还是有底线的。老同学，到底是怎么回事？你跟我说说呗。原来他跟陆志勇结婚两个月，他突然发现对方出轨了，就闹离婚。这个奶茶店两个人一起开的，但是一直是自己在打理。我想把投资的钱给。他，然后奶茶店归我，但是他看上利润，想把我赶走。我听完也松了一口气，不就一家店吗？咱不要了，我帮你再开一家。不行，这家店从装修开始一直是我忙前忙后，现在凭什么给他？一个农村出来的小姑娘，经过打拼，拥有了想要的生活，岂能便宜他人？更何况是对方出轨在先。那这样吧，我找人警告一下那个家伙，然后帮你找个律师。对了，你们离婚手续办完了吗？手续没办完，我之前也想过找律师，可姓陆的有点关系，认识工商局的人。如果我不把店给他，他就找人天天来查账。工商局，那我找王涛就可以了。行了，这都是小事，我帮你搞定。你把那家伙的身份信息给我就行。徐盼盼对现在的我一无所知，以为我要找陆志勇动手。算了吧，咱们斗不过他的，不过别的做不了，那就给他戴顶帽子，趁现在还没离婚。又来，这是跟这顶帽子过不去了。虽然对方有别人媳妇这个加分项，但我却下不了手。你先别急，等下中午我带你一起约人吃顿饭，其他的事情等晚点再说。徐盼盼以为我不好意思，倒也没催促。涛姐，中午一起吃个饭呗。对了，我记得上次有过一面之缘的周局长，麻烦你一起约一下。一心为我消费，我就能获得亿万返现。这是你的车，虽然对车子不太了解，但是路虎的名字还是听过的。公司的车，我顺便拿来开开。走吧，咱们去吃饭。饭桌上，徐盼盼不认识前面的两人。周大海一见面就开始拍马屁。林总真是我们竹山县的骄傲啊！哪里哪里，周局长才是个为人民服务的好领导。陆志勇在工商局有人脉，周大海刚好是工商局的副局长。周局长，今天找你来是有点小事，跟你打听一下。然后我把事情的来去说了一遍。林总，你放心，这件事我一定会弄清楚，尽快给你一个满意的答复。那就麻烦周局长了。王桃和周大海走后，徐盼盼一脸震惊的看着我。林斌，你你到底是怎么回事？你就放心吧，刚才那个男的是工商局的副局长。陆志勇那家伙不会再为难你了。徐盼盼仿佛第一次认识我一样，谢谢，不客气。那啥，这事儿解决了，你还需要我帮忙戴帽子吗？徐盼盼脸红了一些，戴啊，为什么不戴？以前怎么没发现？林斌长得还挺帅的。回到酒店后，老同学，那你接下来打算怎么办？先找个房子住着，等办完手续，老娘就彻底自由了。行，找房子的事你也别急，可以先住丽景酒店。好，酒店里两人共处一室有些尴尬，再加上对方时不时开玩笑说要报复陆志勇。我本来打算买点东西，然后回家一趟，要不你先在这里歇着，我去商城逛逛。那我陪你一起去吧，反正在这里也挺无聊的。多一个拎包的我也没意见。爸妈在农村常年劳累，花了一个多小时就把营养品买全了。好了，东西就放车上，我明天一大早就回去了。徐盼盼见我一下子就花了好几万，心中暗自咋舌。看来林斌混得比我想象的还厉害。林斌，要不我跟你一起吧？我去，他不会是真的看上我了吧？徐盼盼也反应了过来。哇，我的意思是说，你带这么多东西不好拿，我可以帮忙。谢谢了，不过真不用，我家离县城也没多远，而且家里现在正在盖房子，去了也没法招待。这次徐盼盼没说什么，只觉得心里有些空落落。回到酒店，给三人互相介绍了一波。见到周曼青和苏菲后，徐盼盼有些自惭形愧。难怪林斌现在还是单身，原来他身边有这么漂亮的女人。晚饭过后，大家各自回了自己房间。苏菲注意到林斌的女同学，目光总是落在林斌身上。臭小子，真要如我想的那样的话。还不如便宜曼青，然后马上来到周曼青房间。曼青，我觉得林斌跟那个同学关系不一般，你晚上要不去查一下房？周曼青心里也是咯噔了一下。菲菲，你胡说什么呢？关我什么事？要查房你去查，随便你，反正该说的我都说了。说完就走了。周曼青犹豫了一下。还是来到了我房间跟我聊天。苏菲回去后一直在纠结，要是曼青碍于面子不敢去怎么办？算了，我还是亲自去看看好了。门外响起敲门声，谁啊？小斌，是我，找你说点事。怎么办？要是菲菲知道我在你房间的话就不好了。我看了看四周，然后指着床，曼青，你先去躲一下。周曼青马上钻进了床底，然后我去把门打开。苏菲进来后一直四处看，曼青没来你房间吗？没来啊，她没在自己的房间吗？嗯、苏菲直勾勾的看着我。苏菲姐，这么晚了，你有什么？是吗？没事就不能来找你吗？
。我去，不会吧？这时，门外又响起了敲门声。见鬼了，这又是谁？你先别开门，可能是曼青过来了。我还没来得及开口，外面就响起了脚步声。糟了，我刚才没关门。苏菲吓得马上钻进了床底。我也是亚麻呆住。咦、啊，林斌，你怎么没关门？闹啥？我这不是睡不着，准备出去逛逛。此时心里一直在想，床底下现在是个什么情况？斌子，今天的事情多谢你了。哎，都是老同学了，你就别客气了。那什么，要不咱们出去说吧？徐盼盼一点也不急。斌子，我想了想，觉得应该报复一下那个人渣，你能不能帮下忙？我去，就算要帮，也不是这个时候帮啊。这时又响起了敲门声。徐盼盼，我知道你跟你那个老相好在里面，给领辈滚出来！徐盼盼顿时脸色一白，不好，是陆志勇。没事，你不用怕，有我在。不行，现在开门咱们也说不清了。说完，看了看四周，眼睛一亮，马上走过去，钻进了床底。陆志勇的老 baby 接到了周大海的电话后，直接甩了他，所以他想来找徐盼盼复合。这时我走了出来，好啊，果然是你。你谁啊？你小子少装傻！我是徐盼盼老公，你快叫他出来。你脑子瓦特了吧？找自己老婆砸我房间的门干嘛？哼，别以为我不知道，你今天必须给我一个交代。我再说一遍，我跟他只是同学，我们什么事都没有。呸！你当我是傻子吗？除非你给我一百万，否则这事要没完。而且我已经报警了。听完，我马上给王桃打了个电话，说明情况。十几分钟后，警察也打了过来。在了解了情况后，先生，要不你就让他去房间看一下。如果是误会，大家就大事化小。凭什么？这是我的房间。民警见状也有些怀疑起来，怎么回事？这是一个魔鬼身材的美女走了过来。老夏，你怎么来了？我来找青青，你这里怎么回事？大家评评理，这个小白脸勾引我老婆，还有没有王法了？不明真相的吃瓜群众选择了相信，你勾引人家老婆了，冤了。然后我把事情说了一遍。呸！一男一女住酒店，还说没关系，谁信啊？你老婆有我漂亮吗？陆志勇一愣，看着眼前的美女，顿时说不出话来。老娘天天跟他住一起，不是照样什么事没有？难不成你老婆是天仙下凡？众人看了看夏末，都觉得他有道理。这时，王桃和一个四十多岁的男子赶了过来。局长，连总你没事吧？桃姐，我没事，就是被人吵得没法睡觉。连总，你放心，这事儿交给我来处理。该你介绍一下，这是赵局长。林总，是我们工作没做好，让你受惊了。赵局，你客气了，都是误会。两个民警也是没想到我能把局长请来。小王、小刘，这到底怎么回事？了解了情况后，既然知道他是来闹事的，怎么还不把人带走？事情很快就解决了。陆志勇路因为寻衅滋事，加上讹诈，被直接带走。对，老夏呢？夏末直接进了房间。切，这么大点的地方，能往哪儿藏人？